任嘉伦与杨颖都是时下热门的男女演员，颜值都比较的高，于是有剧方邀请他们合作拍摄了电视剧《暮色新约》，是一个男女主角彼此治愈的爱情故事。目前该剧已经顺利杀青，进入到后期制作阶段。奈何奇怪的是，该剧截止目前还没有官宣的宣传，连最基本的海报都没有。剧方虽然开通了官方账号，但是一条宣传动态都没有。如此低调的一部剧，往往透露着不正常。一般情况下，剧集都会主动预热宣传，提前占据热度优势。一点宣传都没有的话，影响的可是整体热度效果。再说，剧集营销是影视剧的正常操作，是必不可少的一部分。这是为什么？主要受番位问题影响。该剧之所以没有大肆宣传，与男女主角任嘉伦、杨颖有关系。两个人，一个是当红的男演员，一个是当红的女演员。任嘉伦这么多年热播剧数不胜数。例如与君初相识、锦衣之下、周生如故等等。杨颖虽然演技也备受争议，但是国民基础高，流量大同样不容小觑。而且杨颖从严格意义上来说是任嘉伦的前辈，比任嘉伦早红许多年。就是这样都有一定地位的两个人合作，双方都有一定的姿态，进而引发番位问题，是剧方迟迟没有宣传的影响因素。据悉，杨颖、任嘉伦都想要一番主演的位置，谁也不想退让，这让剧组比较难办，给谁不给谁。给一方得罪另一方，再加上宣传需要提及男女主角的名字，势必有前后顺序。既然先后顺序没有敲定下来，宣传也就跟着搁置。一旦自作主张的宣传，毁的可是整部剧的热度效果。任嘉伦、杨颖的庞大粉丝群体可不是吃素的，番位问题不和谐解决舆论是巨大的。剧方方面迟迟不宣传，其实也在搞拉锯战，在对番位问题软磨硬泡，直到一方主动妥协，或者有和平的解决办法。实话实说，演员追求番位无可厚非，是证明自己号召力的方式之一。拿这部剧来说，任嘉伦做一番更加合理，无论从业绩方面还是演技方面。而且任嘉伦确实扛剧，手里的高热度影视剧还有很多。至于杨颖，前段时间热播的年下恋题材影视剧《爱情应该有的样子》，她就是妥妥的一番，可播出效果一般般。现阶段不适合做一番，适合在提高演技之后。僵持不下的状态终究不是回事，需要得到合理化的解决。既然男女主角都不肯退让，这里面就需要剧方去协调，把番位问题迎刃而解。这里面也有剧方的失误，应该在签约时注好番位，不要留有余地。最后苦了男女主角，苦了剧组的宣传。至于怎样和平解决，还需要剧方绞尽脑汁的想办法。这里面蛮有难度的，如果有办法的话，早就可以解决了。注定是一块难啃的骨头。《暮色新约》是质量还不错的影视剧，积极开展宣传才是硬道理。听说长得好看的都喜欢订阅和点赞哦。